அனைவருக்கும் வணக்கம் நாம் இந்த ஆண்டு நமக்குரிய பாடப்பகுதியை படிப்பதற்கு முன்னால் இதுவரை ஏற்கனவே நாம் கற்றிருந்த கணிதம் தொடர்பான சில அடிப்படை கருத்துக்களை உங்களுக்கு நினைவு கூறுவதற்காக நம்முடைய மரியாதைக்குரிய தமிழ்நாட்டு அரசினுடைய பள்ளி கல்வித்துறை ஒரு பயிற்சி கட்டகத்தை வழங்கியுள்ளது அந்த பயிற்சி கட்டகத்திலே இருக்கக்கூடிய அடிப்படை கருத்துக்களை நாம் முதலில் தெரிந்து கொண்டு அதன் பிறகு இந்த ஆண்டுக்குரிய பாடப்பகுதியை பார்க்க செல்வது நமக்கு மிகவும் நன்மை தரக்கூடிய ஒரு செயலாகும் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஒன்றாம் வகுப்பிலே இருந்து இதுவரை நீங்கள் படித்த பாட செய்திகளினுடைய முக்கியமான ஒரு சில தகவல்களினுடைய சுருக்கம் தான் அதனால் ரொம்ப விரைவாக நம்ம இதை பார்த்துட்டு போயிடலாம் பாருங்கள் முதல்ல ஈரிலக்க எண்கள் ஓர் அறிமுகம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இன்ட்ரடக்ஷன் ஆஃப் டூ டிஜிட் நம்பர்ஸ் நம்ம எல்லாமே யூனிட் டிஜிட்ஸில் இருக்கக்கூடியதை சிங்கிள் டிஜிட்டில் இருக்கிறத ஏற்கனவே நம்ம தெரிஞ்சுருப்போம் ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் இந்த டென் அப்படின்றதுல வந்து டூ டிஜிட் ஆரம்பிக்குது எது வரைக்கும் போய் நிற்கும் தொண்ணூற்றி ஒன்பது என்பது வரைக்கும் போய் நிற்கும் அதற்கு மேலே இருக்கக்கூடியது ஹண்ட்ரடுன்னு வந்தால் அது த்ரீ டிஜிட் நம்பர் மூன்று இலக்க எண்களாக ஆயிரும் இதையெல்லாம் நம்ம கூட்ட கழிக்க பெருக்க வகுக்க எல்லா செயல்களிலும் நம்ம பயன்படுத்துவோம் இதில் ஒரு சில மதிப்பீட்டு கணக்குகள் கொடுத்துருக்காங்க இந்த படத்தில் உள்ள பூக்களின் எண்ணிக்கை என்ன வேண்டியது தான் ஒன்று இரண்டு மூன்று நான்கு ஐந்து ஆறு ஏழு எட்டு ஒன்பது பத்து பதினொன்று பனிரெண்டு பதிமூன்று பதினான்கு பதினைந்து பதினாறு பதினேழு பதினெட்டு அப்போ பூக்களினுடைய எண்ணிக்கை பதினெட்டு அது ஒரு ஈரிலக்க எண் டூ டிஜிட் நம்பர் உனது வகுப்பில் உள்ள மாணவர்களின் எண்ணிக்கை உங்கள் வகுப்பில் எத்தனை மாணவர்கள் இருக்காங்க அப்படின்னு பாருங்கள் இந்த கேள்வியினுடைய விடை எப்படி வேண்டுமானாலும் வரலாம் அதாவது சிங்கிள் டிஜிட்டில் கூட ஒரு சில இடங்களில் வரலாம் டூ டிஜிட்லேயும் வரலாம் அடுத்து உனது தந்தையின் வயது யுவர் ஃபாதர்ஸ் ஏஜிஸ் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க கட்டாயமாக இது வந்து ஒரு டூ டிஜிட் நம்பராக தான் இருக்கும் இங்கே சிங்கிள் டிஜிட் வரத்துக்கு வாய்ப்பே இல்லை ஆக இந்த மூன்று கேள்விகளுக்குமான விடையை நாம் எழுதியெல்லாம் இது பதினெட்டு இரண்டாவதாக நாம் பார்க்க இருக்கக்கூடியது முன்னி தொடரி இடைப்பட்ட எண் ப்ரொடியூசர் சக்ஸஸவ் அப்படின்றத பற்றி நம்ம பார்க்க இருக்கோம் முன்னி அப்படின்னா ஒரு எண்ணுக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய எண் தான் முன்னி முன்னாடி இருக்கிறது வேணும்னா என்ன செய்யணும் ஒன்றை கழிக்க வேண்டும் டு சப்ட்ராக்ட் ஒன் ஃப்ரம் த கிவன் நம்பர் வி கெட் த ப்ரொடியூசர்ஸவ் ஆடிங் ஒன் வி கெட் த சக்ஸஸவ் அதாவது ஒன்றை கூட்டினால் நமக்கு தொடரி கிடைக்கும் ஒன்றை கழித்தால் நமக்கு முன்னி கிடைக்கும் இதுவும் மிகவும் எளிமையான ஒரு பகுதி தான் இதில் என்ன செயல்பாடுகள் கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்க்கலாங்களா முப்பத்தி ஏழின் முன்னி முப்பத்தி ஏழுக்கு முன்னாடி இருக்கிற எண் முப்பத்தி ஏழில் வந்து ஒன்று கழித்தா முப்பத்தி ஆறு முப்பத்தி ஏழில் வந்து ஒன்று கழித்தா முப்பத்தி ஆறு எண்பத்தி நான்கின் தொடரி அப்போ தொடரினா ஒன்றை கூட்ட வேண்டும் எண்பத்தி ஐந்து இடைப்பட்ட எண்ணை கண்டுபிடின்னு சொல்கிறாங்க இங்கே பாருங்கள் ஐம்பத்தி நாலு ஐம்பத்தி ஆறு இதற்கு இடைப்பட்ட எண் வேணும்னா ஐம்பத்தி நாலினுடைய தொடரியை கண்டுபிடிச்சாலும் சரி ஐம்பத்தி ஆறுக்கு முன்னியை கண்டுபிடிச்சாலும் சரி அந்த எண் வந்துடும் அப்போ ஐம்பத்தி நாலினுடைய தொடரி ஒன்றை கூட்டினால் ஐம்பத்தி ஐந்து ஐம்பத்தி ஆறுலேருந்து ஒன்று கழித்தாலும் அதுதான் வரும் ஆக இந்த முன்னி தொடரி என்ற பாடப்பகுதியை நாம் மிக எளிமையாக நினைவு கூர்ந்து விட்டோம் அடுத்து இடமதிப்பு இடமதிப்பு என்பது ஒரு முக்கியமான பகுதி பிளேஸ் வேல்யூ ஒவ்வொரு எண்ணுக்கும் என் மதிப்பு என்று ஒன்று உண்டு அந்த எண்ணுக்குன்னு எப்போவுமே இருக்கக்கூடிய மதிப்பு தான் என் மதிப்பு இடமதிப்பு அப்படின்னு சொன்னால் அது பிளேஸ் அது இருக்கக்கூடிய இடத்தை பொறுத்து அதனுடைய மதிப்பு மாறுபடும் எல்லா இடத்துல இருக்கிறதுக்கும் ஒரே மாதிரி மதிப்பு கிடையாது அது ரொம்ப முக்கியம் அந்தந்த இடத்திலே இருக்கின்ற பொழுது அதனுடைய மதிப்புகள் கூடும் குறையும் மாறும் அதை நாம் நல்ல தெளிவாக புரிஞ்சுக்கணும் நம்ம ஒன்று பத்து நூறு ஆயிரம் பத்தாயிரம் லட்சம் பத்து லட்சம் கோடி என்ற வகையிலே நம்ம இந்திய முறைகளை எண்ணிட்டு இருப்போம் ஒன்று பத்து நூறு ஆயிரம் பத்தாயிரம் நூறாயிரம் மில்லியன் பத்து மில்லியன் நூறு மில்லியன் என்றவாறு பன்னாட்டு முறையில் இருக்கக்கூடியதையெல்லாம் நம்ம எழுதுவோம் ஆக அந்த இடத்தை பொறுத்து அதனுடைய இதை நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் 
இங்க பாருங்க நாற்பத்தி மூன்றுன்னு இருக்கு நாற்பத்தி மூன்றுனா இதுல என்ன இருக்கும் நான்கு பத்துகள் இருக்கும் அதோட மூணு ஒன்றுகள் இருக்கும் நாலு பத்து சேர்ந்தா நாற்பது மூணு ஒன்று சேர்ந்தா மூணு அதுதான் நாற்பத்தி மூன்று சரி இங்க பாருங்க ஆறு பத்துகள் அதோடு ஏழு ஒன்றுகளை சேர்த்தால் என்ன கிடைக்கும்னு கேட்கலாங்க ஆறு பத்துகள்னா ஆறு பைத்து அறுபது அதோட ஒரு ஏழு ஒன்றுகள் ஏழோன் ஏழு அப்போ அறுபது கூட்டல் ஏழு அறுபத்தி ஏழு எத்தனை டென்ஸ் எத்தனை ஒன்ஸ் எத்தனை டென்ஸோ அதை டென்ஸால் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கணும் ஒன்ஸோ ஒன்னால் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கணும் ரெண்டையும் ஆட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஆன்சர் கிடைச்சிடுது அடுத்து எண்பது அப்படின்னு ஒரு எண் கொடுத்துருக்காங்க இதில் எட்டு பத்துகள் இருக்கு அதோட எத்தனை ஒன்றுகள் இருக்குன்னு கேட்குறாங்க இதில் ஒன்றாவது இலக்கம் ஒன்றாவது ஸ்தானத்தில் போய் பாருங்க என்ன அதுக்கு ஜீரோ எட்டு பத்துகளோட முடிஞ்சு போச்சு ஒன்றுகளே இங்கே இல்லை மிகச்சரியாக எட்டு பத்துகளோட முடிஞ்சு போச்சு அப்போ இங்கே என்ன போடணும் ஜீரோ ஒன்றுகள் ஏன்னா ஒரு ஒன்றுன்னு போட்டால் கூட அதனுடைய மதிப்பு மாறி போயிடும் அந்த அடிப்படையில் இதை நம்ம எழுதி முடிச்சிடலாம் ஸோ ஃபோர் டென்ஸ் அண்டு த்ரீ ஒன்ஸ் சிக்ஸ் டென்ஸ் செவன் ஒன்ஸ்னா சிக்ஸ்டி செவன் எயிட் டென்ஸ் அண்டு ஜீரோ ஒன்ஸ் இதை பாருங்க இங்கே இதையும் எழுதி முடிச்சிடலாம் ட்வெண்ட்டி சிக்ஸ் ஆஃப் தேர்ட்டி செவன் தேர்ட்டி சிக்ஸ் சப்ட்ராக்ட் ஒன் சக்ஸஸ் ஆஃப் எயிட்டி ஃபோர் ஆடிங் ஒன் ஸோ எயிட்டி ஃபைவ் ஃபைண்ட் த பிட்வீன் நம்பர் ஃபிஃப்டி ஃபோர் த நெக்ஸ்ட் நம்பர் இஸ் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் அண்ட் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் மூன்று தலைப்புகளை ஏற்கனவே பார்த்து முடிச்சிட்டோம் இப்போ நான்காவது தலைப்பு ஒப்பிடுதல் கம்பாரிசன் தனிப்பட்ட ஒரு எண்ணை பற்றி பேசுகின்ற பொழுது அந்த ஒரு எண்ணை பற்றி அதில் எத்தனை ஒன்றுகளுக்கு பத்துகளுக்கு இதெல்லாம் பார்க்குறோம் கம்பாரிசன் அப்படின்னு வந்தாலே அங்கே ஒரு எண்ணை வைத்து நம்ம செய்ய முடியாது ஒன்றுக்கும் மேற்பட்டது இருக்கும் போது தான் நம்ம கம்பேர் ஒப்பீடே செய்ய முடியும் குறைந்தது இரண்டு எண்களாவது இருக்கணும் அப்போ தான் அதை வந்து நம்ம ஒப்பீடு செய்ய முடியும் ஒப்பிடுதல் அப்படின்னா என்னென்னா அந்த கொடுக்கப்பட்ட எண்களில் எது பெரிய எண் எது சிறிய எண் அப்படின்னு பார்க்கறது அந்த இரண்டில் ஆக அங்கே மூன்று வகையான வாய்ப்புகள் இருக்குது கொடுக்கப்பட்ட இரண்டு எண்களில் ஒரு எண் பெரிய எண்ணாக இருக்கும் ஒரு எண் சிறிய எண்ணாக இருக்கும் அல்லது ஒருவேளை இரண்டு எண்களும் சமமான எண்களாக கூட இருக்கலாம் அதனுடைய மதிப்பு சமமாக இருக்கலாம் அந்த எண்களை பார்த்தா நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் அதை ஒரு குறியீடு மூலமாக நம்ம போட்டு காண்பிக்கலாம் இங்கே பாருங்கள் நாற்பத்தி ஐந்தை விட சிறியது எது நாற்பத்தி அஞ்சை விட சின்ன நம்பர் எதுன்னு கேட்குறாங்க இந்த பெரியது சிறியதெல்லாம் பார்க்கும்போது நம்ம என்ன செய்யணும் முதல்ல அந்த எண்ணினுடைய மிகப்பெரிய மதிப்பை நம்ம போய் பார்க்கணும் நாற்பத்தி ஐந்துன்னா அங்கே நான்கு பத்துகளுக்கு ஐந்து ஒன்றுகளுக்கு அப்படின்னு அர்த்தம் அப்போ முதல்ல பத்துகளில் பார்க்கலாம் நான்கு பத்துகள் இங்கே பாருங்கள் ஐம்பத்தி நாலு அப்படின்னா இங்கே ஐந்து பத்துகளுக்கு இங்க நாலு பத்து இங்க ஐந்து பத்து நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது சிறிய நம்பரை கண்டுபிடிக்கணும் அப்ப பத்துகளை தான் முதல்ல பார்க்கணும் பத்துகள்லயே பெருசு சின்னது தெரிஞ்சிருச்சுன்னா நம்ம அங்கேயே முடிவு பண்ணிக்கலாம் ஒருவேளை பத்துல சமமா இருந்தா அதற்கடுத்துதான் ஒன்றுகள்ல போய் பார்க்கணும் மூவிலக்க என்ன இருந்தா முதல்ல நூறுகள்ல பார்க்கணும் அடுத்து பத்துகள்ல அடுத்து ஒன்றுகள்ல பார்க்கணும் அடுத்தது இங்க பாருங்க ஆவிடையில நாற்பத்தி ஐந்தே இருக்கு இங்கேயும் நாலு பத்து இங்கேயும் நாலு பத்து ஐந்து ஒன்று ஐந்து ஒன்று அப்ப இதை சிறியதுன்னு சொல்ல முடியாது அடுத்தது இருபத்தி ஐந்து இருபத்தி ஐந்துன்னா இங்க இரண்டு பத்துகள் தான் இருக்கு கொடுக்கப்பட்ட எண் நாற்பத்தி ஐந்து இதுல நான்கு பத்துகள் இருக்கு இதுல இரண்டு பத்துகள் இருக்கு அப்ப இதுதான் சிறிய எண் அப்ப இதுக்கு வட்டம் போட்டுலாம் சரி நாலாவது எண் என்ன இருக்குன்னு பார்க்கலாமா அறுபத்தி ஆறு இங்க ஆறு பத்துகள் இருக்கு அப்ப இது நாலு பத்துகள் டென்ஸ பார்த்து டென்ஸ வச்சே நாம இங்க முடிவு பண்ணிடலாம் which is smaller than 45 then 25 is smaller than 45 54 and 66 are greater than 45 and the answer b 45 is equal to 45 so the answer is 25 the second question which is greater than 68 அப்போ நம்ம அறுபத்தி எட்டை விட மிக பெரிய நம்பரை கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ இங்கே அறுபத்தி எட்டில் எத்தனை டென்ஸ் இருக்கு சிக்ஸ் டென்ஸ் இருக்கு முதல்ல அண்ட் எயிட் ஒன்ஸ் இருக்கு முதல்ல டென்ஸில் மட்டும் எடுத்துகிட்டு பார்க்கலாம் இங்கே ஃபிஃப்டி எயிட்னா ஃபைவ் டென்ஸ் தான் இருக்கு எயிட்டி சிக்ஸ் ஓ எயிட் டென்ஸ் இருக்கு இங்கே இருக்கிறது சிக்ஸ் டென்ஸ் இங்கே இருக்கிறது எயிட் டென்ஸ் அப்போ டென்ஸ்லேயே அதிகமாக இருக்கு அப்போ இதுதான் விட எது எயிட்டி சிக்ஸ் சரி இந்த சிக்ஸ்டி த்ரீ பார்க்கலாமா இங்கேயும் எத்தனை டென்ஸ் இருக்கு சிக்ஸ் டென்ஸ் இருக்கு ஸோ இங்கேயும் சிக்ஸ் டென்ஸ் இங்கேயும் சிக்ஸ் டென்ஸ் அப்போ நம்ம அடுத்தது ஒன்ஸில் போய் பார்க்கணும் இங்கே எத்தனை ஒன்ஸ் இருக்கு எயிட் ஒன்ஸ் தான் இருக்கு இங்கே த்ரீ ஒன்ஸ் தான் இருக்கு அப்போ எயிட் ஒன்ஸ் தான் பெருசு த்ரீ ஒன்ஸ் சின்னது அப்போ இந்த எண் சின்னது ஃபார்ட்டி நைன் இங்க
அடுத்த ஐம்பத்தி ஆறுக்கு சமமான எண் எதுன்னு கேட்கறாங்க ஐம்பத்தி ஆறுக்கு சமம் ஒரு எண்ணுக்கு சமமான எண்ணா அதே எண் தான் ஐம்பத்தி ஆறுங்க ஐந்து பத்துகளுக்கு இங்க அறுபத்தி ஐந்துன்னா ஆறு பத்துகளுக்கு இது வராது ஐம்பத்தி ஒன்பது இங்க ஐந்து பத்துகளுக்கு அப்ப பத்துகள் சமமாக இருந்தா ஒன்றுகள்ல போய் பார்க்கணும் இங்க இருக்கக்கூடியது ஆறு ஒன்றுகள் இங்க இருக்கக்கூடியது ஒன்பது ஒன்றுகள் அப்ப இது சமமா வராது தொண்ணூத்தி ஐந்து இங்க ஒன்பது பத்துகள் போயிருச்சு இங்க ஐந்து பத்துகள் தான் ஈ விடை வந்து ஐம்பத்தி ஆறு ஒரு எண்ணுக்கு சமமான எண் அதே எண் தான் அப்ப ஐம்பத்தி ஆறு என்பதுதான் சரியான விடை ஒப்பிடுதல் இரண்டு எண்களை வந்து எடுத்துக்கிட்டு நாம ஒப்பிடணும் இதுல இன்னொன்னு சொல்லிடுறோம் உங்களுக்கு இரண்டு எண்கள் கொடுத்துறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த இரண்டு எண்களை கொடுத்துட்டு ஒப்பிடுங்கன்னு சொன்னாங்கன்னா இங்க நம்ம இந்த குறியீடுகளை சின்னது பெருசு அப்படின்ற குறியீடுகளை நம்ம பயன்படுத்துவோம் எப்படி பயன்படுத்தணும்னா எந்த எண் பெரிய எண்ணோ அந்த எண் பக்கம் வாய் திறந்திருக்கணும் எந்த எண் சின்ன எண்ணோ அந்த எண் பக்கம் வாய் மூடி இருக்கணும் எப்பயுமே அறிவிலும் ஆற்றலிலும் பெரியவங்க பேசும் பொழுது சிறியவர்கள் அமைதியாக கேட்க வேண்டும் அப்ப இங்க வந்து நாற்பத்தி ஐந்துனா நாலு பத்து இங்க அறுபத்தெட்டுனா ஆறு பத்து ஆறு பத்து தான் பெருசு அப்ப இந்த பக்கம் தான் வாய் திறந்திருக்கணும் இப்படி போடணும் சோ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் லெஸ் தேன் சிக்ஸ்டி எயிட் ஐந்தாவது தலைப்பு பாருங்க ஏறு வரிசை மற்றும் இறங்கு வரிசை அசெண்டிங் ஆர்டர் டிசெண்டிங் ஆர்டர் நம்ம ஏற்கனவே தெரிஞ்சு வச்சுருப்போம் ஏறு வரிசைனா ஒரு இப்போ இரண்டே இரண்டு எண்களை ஒப்பிடும் பொழுது அந்த இரண்டில் எது பெருசு எது சின்னது அல்லது இரண்டுமே சமமா அப்படின்னு சொல்லிடலாம் இரண்டுக்கும் மேற்பட்ட எண்கள் வரும் பொழுது அங்கே அதனுடைய மதிப்பு அடிப்படையில் சின்னதுலேருந்து பெருசாகவோ அல்லது பெருசுலேருந்து சின்னதாகவோ நம்ம எழுதிட்டு வருவோம் இருக்கிறதுலேயே பெரிய மதிப்பை முதல்ல எழுதி படிப்படியாக மதிப்புகள் குறைவாக எழுதுனா அது ஒரு முறை அதுக்கு இறங்கு வரிசை டிசெண்டிங் ஆர்டர் அப்படின்னு பேர் வேல்யூ மேக்சிமம் அதாவது இருக்கிறதுலேயே கிரேட்டர் நம்பர் எதுவோ அந்த நம்பரை ஃபஸ்ட்டு எழுதணும் அதை விட கொஞ்சம் குறைவு அதை விட கொஞ்சம் குறைவு அப்போ பார்த்தீங்கன்னா இருக்கிறதுலேயே வேல்யூ ரொம்ப லீஸ்டாக இருக்கக்கூடியது கடைசியில் இருக்கும் அதுக்கு பேர் இறங்கு வரிசை டிசெண்டிங் ஆர்டர் ஏறு வரிசைனா சின்னதுலேருந்து பெருசுக்கு போகணும் லெஸ் இருக்கிறதுலேயே லீஸ்ட் வேல்யூவாக இருக்கக்கூடியதை முதல்ல எழுதி அதை விட பெருசு அதை விட பெருசு இருக்கிறதுலேயே கிரேட்டர் நம்பர் என்னவோ அதை லாஸ்ட் எழுதக்கூடியது அந்த மாதிரி எழுதுனா அதற்கு ஏறு வரிசை அப்படின்னு பேர் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட எண்கள் வருகின்ற பொழுது நம்ம அந்த மாதிரி பார்ப்போம் அப்போ அதில் நம்ம கண்டுபிடிக்கும் போது டென்ஸோ இப்போ டூ டிஜிட் நம்பர் கொடுத்தாங்கன்னா டென்ஸை பேஸாக வச்சு எந்த டென்ஸ் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கோ அதை முன்னாடி எழுதணும் ஒருவேளை டென்ஸில் ஈக்குவலாக இருந்தால் ஒன்ஸில் போய் பார்க்கணும் அந்த ஒன்ஸில் எது அதிகமாக இருக்கோ அதை வச்சு எழுதணும் இங்கே ஒரு ரெண்டு கணக்கு கொடுத்துருக்காங்க நம்ம போட்டு பார்க்கலாமா ஏறு வரிசையில் எழுதுக முப்பத்தி ஒன்பது பதினெட்டு இருபத்தி ஏழு நாற்பத்தி நாலு பதினொன்று இங்கே பார்த்தீங்கன்னா மூன்று பத்துகள் ஒரு பத்து இரண்டு பத்துகள் நான்கு பத்துகள் ஒரு பத்து ஏறு வரிசைனா சின்னதில் வந்து பெருசுக்கு போகணும் அப்போ ஒரே ஒரு பத்து இருக்கக்கூடியது இங்கே எது எது பதினெட்டும் பதினொன்றும் பத்துகளில் சமமாக இருந்தால் நம்ம என்ன செய்யணும் போய் அடுத்து ஒன்றுகளில் பார்க்கணும் இங்கே பதினெட்டில் எத்தனை ஒன்றுகளுக்கு எட்டு ஒன்றுகளுக்கு பதினொன்றில் ஒரே ஒரு ஒன்று அப்போ இருக்கிறதுலையே சின்ன எண் எதுன்னு கேட்டிங்கன்னா பதினொன்று அதை விட பெருசு பதினெட்டு ஏன்னா இது ரெண்டும் பத்துகள் ஒரே ஒரு பத்துகள் இருக்கக்கூடியது அதற்கடுத்து இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி ஏழு இரண்டு பத்துகள் இருக்கக்கூடியது அதில் ஒரே ஒரு எண் தான் இருக்குது அதனால் இருபத்தி ஏழு எழுதிக்கிட்டேன் அடுத்தது முப்பத்தி ஒன்பது இதில் மூன்று பத்துகள் இருக்குது அதை எழுதிக்கிட்டேன் அதுக்கு அடுத்தது நாற்பத்தி நான்கு இதில் நான்கு பத்துகள் இருக்குது அதை எழுதிக்கிட்டேன் ஒன்றுகளில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே நாலு ஒன்றுகள் தான் இருக்குது இங்கே ஒன்பது ஒன்றுகள் இருக்குது அப்போ ஒன்றுகளில் இது தானே அதிகம் அப்படின்லாம் நினைக்கக்கூடாது இருக்கக்கூடிய மதிப்புலேயே பெரிய மதிப்பு என்ன பத்துகள் அதை பார்த்துட்டு அதன் பிறகு தான் ஒன்றுகளுக்கு வரணும் ஒன்றுகளை பார்த்துட்டு பத்துகளுக்கெல்லாம் போகக்கூடாது அப்போ ஏறு வரிசையில் எழுதியாச்சா இங்கிலீஷ் மீடியத்தில் பாருங்கள் எழுதியெல்லாம் லெவன் எயிட்டீன் டுவெண்ட்டி செவன் தேர்ட்டி நைன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் எழுதியாச்சு ரெண்டாவது கொஸ்டின் அரேஞ்சிங் இன் டிசெண்டிங் ஆர்டர் இருக்கிறதுலேயே பெருசை முதல்ல எழுதணும் பார்க்கலாமா சிக்ஸ்டி ஃபோர் சிக்ஸ் டென்ஸ் இருக்குது எயிட்டி ஃபோர் எயிட் டென்ஸ் இருக்குது தேர்ட்டி சிக்ஸ் த்ரீ டென்ஸ் இருக்குது செவன்டி டூ செவன் டென்ஸ் இருக்குது ஃபார்ட்டி எயிட் ஃபோர் டென்ஸ் இருக்குது அப்போ இருக்கிறதுலேயே அதிகமாக டென்ஸ் இருக்கக்கூடியது எதுனா எயிட்டி ஃபோர் அப்போ அதை முன்னாடி எழுதணும் எயிட்டி ஃபோர் நெக்ஸ்ட்டு செவன் டென்ஸ் இருக்கக்கூடியது செவன்டி டூ அடுத்து சிக்ஸ் டென்ஸ் இருக்கக
இந்த மாதிரி எழுதுனா அது இறங்கு வரிசை தமிழ் மீடியத்தில் எழுதியெல்லாம் எண்பத்தி நான்கு எழுபத்தி இரண்டு அறுபத்தி நான்கு நாற்பத்தி எட்டு மிக குறைந்த எண் முப்பத்தி ஆறு இந்த வரிசையை எழுதி முடித்தோம்னா இருக்கிறதுலேயே மிக சிறிய எண் தொடக்கத்திலும் மிக பெரிய எண் இறுதியிலும் அமைந்தால் அது ஏறு வரிசை இருப்பதிலேயே மதிப்பு மிக அதிகமான எண் தொடக்கத்திலும் மதிப்பு மிக குறைந்த எண் கடைசியிலும் அமைந்தால் அது இறங்கு வரிசை ஏறு வரிசை இறங்கு வரிசை முடிஞ்சது